itu diwakili lewat fraud. Fraud itu berbentuk dan uh, akan nanti kita bicarakan mengenai mana sebetulnya yang lebih menjadi dalam bahasa betul dulu itu IV, independent variable. Apakah cybercrime-nya atau fraud-nya? Bagi saya yang kedua adalah uh, apa terkait uh, dengan vulnerability-nya adalah pada apa uh, pada entitas di mana fraud itu bekerja. Dalam hal ini korporat. Silakan. Ya, saya tadi mengemukakan tentang bahaya fraud ya, yang merupakan bahaya global eh, yang banyak mengancam korporasi, baik itu perbankan, non-perbankan, bahkan negara. Fraud itu sendiri pada dasarnya adalah kegiatan pengelabuan, di mana bisa berbentuk kegiatan yang sederhana, berupa penghapusan data, memindahkan data, mengganti data, menghapus data yang manual, dan bisa juga dilakukan dengan metode-metode canggih melalui kegiatan cybercrime. Bisa dilakukan oleh orang-orang yang uh, memiliki jabatan tinggi, ya, apa, direktur, CEO, manajer, bahkan juga pada titik yang lebih lebih rendah, yakni para pelaksana, di mana dia mem, me, me, apa, mempergunakan kewenangannya untuk tujuan-tujuan kepentingan dirinya. Nah, maka maka menurut saya, uh, oke okay lah di satu pihak cybercrime itu memang menjadi satu hal yang menakutkan, membahayakan, tapi juga di pihak lain sebetulnya dia adalah alat bantu saja dari satu kegiatan fraud yang dalam hal ini susah untuk ditengarai diramalkan oleh banyak korporasi ataupun instansi negara kenapa? karena setiap orang bisa saja ingin rakus setiap orang ingin punya kebutuhan setiap orang tiba-tiba ingin mem memarah kepada lembaganya dan ketika itu dia lalu bisa melakukan fraud sesuai dengan ranahnya masing-masing nah ada yang kemudian memilih untuk melakukannya dengan canggih Ya, dengan cybercrime atau juga ada yang melakukannya dengan cara-cara yang manual apakah lalu kemudian dengan yang manual itu akan terungkap? tidak, belum tentu mengapa? karena dia melakukannya dengan cara-cara aman sekali lagi, karena terkait dengan posisinya jawatannya, kewenangannya nah untuk itu maka melalui hal ini saya ingin mer, apa, membuat satu semacam relatif visir ya bahwa cybercrime memang menakutkan, membahayakan tapi juga di pihak lain jangan lupa bahwa ada sampingannya nih ada pasangannya yakni fraud Ketika fraud itu bergandengan dengan dunia cyber, maka memang masalah kita menjadi dua pasal yang double pusing, double membahayakan. Demikian.